ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರರಾಜತನೆಯಾಂ ಶ್ರೀರಂಗಧಾಮೇಶ್ವರೀಂ ದಾಸಿ ಸಮಸ್ತ ದೇವವನಿತಾಂ ಲೋಕೈಕ ದೀಪಾಂಕುರಾಂ ಮೊಕ್ಕುನಾನು ನೀನು ಪುಟ್ಟಲೋ ಪಾಲು ಬೋಯ್ಡು ಏಂಟಿ ಇದು ಮರಿ ಚಾದಸ್ತಂಗ ಹಾಕ್ಬುತ್ತೆ ನೀವು ಎಪ್ಪಡು ಮಾರ್ತಾವೇಮೋ ಗಾನಿ ಬೆಳಸನಮ್ಮ ಬೆಳಸನಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಇದು ಎಪ್ಪಡು ಮಾರ್ತಂದೋ ಏಮೋ ಹಾರ ತಿಸ್ಕೊಂಡಿ ಈ ತಿಸ್ಕೊಂಡನೆ ಹಾರ ತಿಸ್ಕೊಂಡಿ ಸರಿ ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಲ ಪಾಲು ಪೋಸಸ್ತಾನೆ ಓಹೋ ಅಮ್ಮಾಯಿಗಾರೇಮೋ ಪಾವುಲ್ ಮೇ ಥೀಸಿಸ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಾಣಕ್ಕೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೆಲ್ಲರು ಆ ಅಮ್ಮಗಾರೇಮೋ ಪುಟ್ಟಲ ಉನ್ನ ಪಾವುಗೆ ಪಾಲು ಬೋಸ್ ಪೂಜ್ ಮಾಡಾಣಕ್ಕೆ ಕೆಲ್ಲರು ಹ್ಮ್ ಅಮ್ಮಗಾರ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರನಟ್ಲು ಪಾವು ದೇವತಂಟಾರ ಹ್ಮ್ ಅಮ್ಮಾಯಿಗಾರ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರನಟ್ಲು ಪಾವು ಪಾವೇನಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಎವರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಟಾರು ಅರೆ ಕುಡಿಕಟ್ಟೆ ಚೂಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಎಡಂಕಟ್ಟೆ ಚೂಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ರೆಂಡು ಚೂಪುಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಕದಾ ಕಾನಿ ಕುಡಿಕನ್ನು ಎಡಂಕನ್ನು ತೋಳ್ಳೇದು ಎಡಂಕನ್ನು ಕುಡಿಕನ್ನು ತೋಳ್ಳೇದು ಅಲಾಗೇ ನಮಕು ಸೈನ್ಸ್ ನು ಚೋಡದು ಸೈನ್ಸ್ ನಮಕಾನೆ ಉಪ್ಕೋದು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಜಾತ ನಮಕು ತಪ್ಪು ಗಾದು ಸೈನ್ಸ್ ತಪ್ಪು ಗಾದ್ರ ರೆಂಡು ಕಳ್ಳು ಕಲಿಸ್ತೇನೆ ಚೂಪು ಸಜಾವುಗ ಉಂಟುಂದಿ ನಮಕು ಸೈನ್ಸ್ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ ಪ್ರಪಂಚವು ಸಕ್ರಮಂಗ ನಡುಸ್ತದೆ ಅಬ್ಬಾ ಗಪ್ಪಗ ಜಪ್ಪರಂಡೆ ಪಾವು ತಾವು ಗೋಡದು ಕರ್ರ ವೆರ ಗೋಡದು ಅನ್ನಟ್ಟು ಜಪ್ಪರ ಒದ್ದುನ್ನೇ ಗಪ್ಪ ಗುಳಿಕ ವಿಸರಾರು ಅರೇ ನೀನು ಗುಳಿಕೆ ವಿಸರಟ ನು ಮೆಲಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಮಾಮೂಲಿ ಗದ್ರ ಆ ಜಾತ್ರೆ ವೆಳ್ಳಿ ವೇಡಿ ವೇಡಿಗಾ ಮಾಂಚಿ ಪಕೋಡಿ ರ ಬಟರಾ ಪಕೋಡಿ ರ ಸಚ್ಚಂ ಈ ರೆಂಡು ವಿರುದ್ಧವೈನ ಸ್ವಭಾವಾಲ ಗಲವಿ ಮೀರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಚೇಸೆಟಪ್ಪಡು ಈ ರೆಂಡಿಂಟ್ನೆ ಮಂಸ್ರ ಬೆಟ್ಕೊನಿ ಬಾಯ್ ಕಮಿಂಚ ಈ ರೆಂಡಿಂಟ್ನೆ ಮಂಸ್ರ ಬೆಟ್ಕೊನಿ ಸ್ಟಡಿ ಜೇಸಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಚೇಯಾಲಿ ಚೆಪ್ಪಿನ್ ಟೈಮಿಗೆ ತೀಸಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಚೇಸ್ತನಾವಂಟೇ ನೀ ಪಟ್ಟದಲ್ ಮೆಚ್ಚುಕೋದಿಗಿಂದಿ ಥಾಂಕ್ಯು ಸರ್ ಇನ್ನೇಳ್ಳು ಎಂತೋ ಮಂದಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ನಾ ದಗ್ಗ ರಿಸರ್ಚ್ ಚೇಸ್ತನಂದಕು ವಾಳ್ಳಿ ದಾರೋ ಪಟ್ಟಾರು ಕಾನಿ ಇವಾಳ್ಳಿ ನೇನು ನೀ ಲಂಟಿ ಸಿನ್ಸಿರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾ ಸಿಸ್ಟ್ರಲೇನಂದಕು ನೇನು ಗರ್ವ ಪಡ್ತನಾ ಥಾಂಕ್ಯು ಸರ್ ಬಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪ್ರವೀಣ್ ನುವಾ ಏಂಟಿ ಬುರದ ಆಹಾಹಾ ಏನ್ ತೆಲಿನಟ್ ಮಾತಾಡ್ತನಾವೇ ಕಾರ್ ಲೇ ವೆಳ್ತು ರೋಡ್ ಪಕ್ಕನ ನಾ ನಾ ಮೇದ ಬುರದ ಕೊಟ್ಲೇದ ನೀ ಅವನು ಕಾವಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಾನು ಏನ್ ಚೇಸ್ತಾವ ಇಪ್ಪಡು ಸರಿ 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 ಪದ ವ
चूड़ी <laughs> हेलो आर अच्छुटा टेर्रिस्ट अच्छुटा फ्रेंड फोन सर वन नंबर ट्रैप ओके सर नंबर एवर सर अच्छुटा 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 सर आ फोन एक्ट नीचे चिंदो खनबे टेंशन रे टेररिस्ट अच्छी कुटा ना करना डर चप्पो आ टेररिस्ट अच्छी कुटा ने वरना ही तेली सा मरा डर फोन नंबर नीडी करें तो कुंद रहा आड़ क्या भी वेल इच्छा नहीं डबावो अंटे टेररिस्ट को डब्बी ची अंकर इच्छा स्तु वालों ने पोशिस चुना वाना मार आई बाबो ये मेरे ला प्रतिदार की रंग मीनिंग दीज कोरी ना निला येरा कोटर लो वाले सा चपड़ सा मेरे लड़कों ने टेररिस्ट अच्छी कुटा ने वेरु इतने की दर्शन बंटे अच्छी कुटा ने वेरु इतने की जायमी नहीं स्थान रे आने दीज रहने हम्म पता आबा इतने ह दाटेदाकोना चूसावा మీ ప్రొఫెసర్ ఏం చెప్తున్నారు ఏ ఆధారాలతో మీరు ఇలా చెప్పగలుగుతున్నారు సార్ నిత్యం దేవుణ్ణి పూజించే భక్తుణ్ణి నీ దేవుణ్ణి చూపించో నిలదీస్తే అతను చూపించగల్లా ఇది అంతే నాగు పాము దేవత ఇది నా నమ్మకం మా ప్రొఫెసర్ మా ప్రొఫెసర్ అంటూ ఆయన గురించి తెగ చెప్పేదానివి ఇప్పుడే మంటావే అవన్నీ జీతం కోసం క్లాస్ లో చెప్పే పాఠాలు మాత్రమే ఇప్పుడు విన్నావుగా ఇదే నిజం ఇదే సత్యం కూడా ప్లీజ్ మా पगबे वेमरी फंशन ले अलाता तपे वीलचे गुण ले मरी चाल मंद आड़वा नागल चवती रोज पुटो पाले बोस्तर सर आवल तागता वूढ़ नमक 
అనాదిగా వస్తున్న ఆచారానికి వాళ్లు వారసులవుతున్నారు ఆఖరికి ఏ రూపంలో కావాలంటే ఆ రూపంలో తిరుగుతాయని నిన్న కోట్లాది మంది చూసే టీవీ ఛానల్లో అలా చెప్పి ఈ రోజు స్టూడెంట్స్ కి క్లాస్ రూమ్ లో అందుకు భిన్నంగా మాట్లాడుతున్నారు ఎందుకు సరి ఆత్మ వంచిన మాట్లాడరేం సార్ చెప్పండి ఇప్పుడు మేము పుట్టలో పాలుపోయాలా పుస్తకాల్లో ఉన్న పాఠాలు నమ్మాలా చూడు మధు సిలబస్ ప్రకారం క్లాస్ రూమ్ లో చెప్పడం నా వృత్తి ధర్మం నిన్న టీవీలో చెప్పింది నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం వృత్తి వేరు నమ్మకం వేరు రెండు వేరు వేరేమో అని మీరు నమ్మచ్చు సార్ బై కాన్ డూ దాట్ ఇంతకాలం సైంటిఫిక్ గా మీరు చెప్పిన విషయాలు నేను నమ్మాను ఇప్పుడు అవన్నీ మీరు అబద్దాలు అంటున్నారు వాటికి మీరు ఆధారాలు చూపించండి నేను నమ్ముతాను చెప్పండి సార్ ఉంది అనే నమ్మకం నాది ఆరాధించే వాళ్ళంతా ఆ నమ్మకంతోనే ఉన్నారు ఆధారాలతో పాఠాలు చెప్పారు అదే ఆధారంతో నేను తీసి కూడా సబ్మిట్ చేసేసాను అదే అబద్ధం అయితే నాకు ఆధారం చూపించండి లేకపోతే మీ టీవీ ఉంటే అబద్ధం అని ఒప్పుకోండి సార్ ఆధారం ఉంది ఎక్కడుంది నల్లమల అడవుల్లో కొన్ని వందల సంవత్సరాల కిందట తాళపత్రాల్లో రాసిన నాగశాస్త్రం ఉంది ఉంది అని మీకు అంత క్లియర్ గా తెలిసినప్పుడు దాన్ని తీసుకొచ్చి మాకు నిరూపించవచ్చు కదా అదంత సులభం కాదమ్మా ఏ గతంలో దాన్ని సాధించడానికి వెళ్లిన వాళ్ళు ఎవరు ఇంతవరకు తిరిగి రాలేదు సార్ మీరు చెప్పేది నిజమైతే నేను వెళ్లి సాధిస్తాను వద్దమ్మా ఆడపిల్లలు అంత సాహసం చేయొద్దు పాము జంతువా దేవత అనే సందేహంతో తల బాతుకోవటం కంటే అది సాధించే ప్రయత్నంలో నా ప్రాణాలు పోయిన నేను లెక్క చేయ నువ్వు ఈ అభిప్రాయానికి వచ్చాక వద్దని చెప్పలేకపోతున్నాను వెళ్లటానికే నువ్వు నిశ్చయించుకుంటే తాళపత్రాల్లో ఉన్న నాగశాస్త్రాన్ని నువ్వు సాధించుకు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను హలో నేను పకోడి సత్యానండి అచ్చికుటాన్ ఉన్నాడా లేడు నల్లమల ఫారెస్ట్ వెళ్ళాడు నల్లమల ఫారెస్ట్ కా ఎందుకు ఎవరో స్వామీజీ దగ్గర మంత్రాలు నేర్చుకోవడానికి మంత్రాలు నేర్చుకోవడానిక అంటే మన పని మీద వెళ్ళాడనమాట ఏ ఫారెస్ట్ అన్నారు నల్లమల ఫారెస్ట్ అయ్యా అది ఎక్కడ ఉంది ఆంధ్రాలోనే తమిళనాడు బార్డర్ రీసెర్చ్ అయిపోయిందన్నా మళ్ళీ నల్లమల ఫారెస్ట్ కెళ్లి రీసెర్చ్ ఏంటమ్మా అదేదో ఇంట్లోనే ఉండి చేసుకోవచ్చుగా అదప్పుడు రీసెర్చ్ అవ్వదమ్మా అది ఏది ఏమైనా నిన్ను ఒంటరికి అడవికి పంపించడం మాత్రం కుదరదు నాన్న నువ్వన్నా చెప్పు అమ్మకి మీ అమ్మ చెప్పింది నిజమేనమ్మా ఎవరైనా ఆడపిల్లని ఒంటరిగా ఎలా పంపిస్తారు చెప్పు పైగా అడవికి నాన్న ఏంటి నాన్న నువ్వు కూడా మధు పోని ఓ టెన్ డేస్ ఆగు ఈ రోజు నేను ఢిల్లీ వెళ్తున్నాను తిరిగి రాగానే ఇద్దరం కలిసి వెళ్తాం లేదు ప్రవీణ్ నువ్వు వచ్చేంత వరకు నేను ఆగలేను మరీ ఎంత మొండి పట్టుదలేంటే పట్టుదల లేకపోతే లైఫ్ లో ఎవరు ఏది సాధించలేరు నువ్వు వెన్నైనా చెప్పు నిన్ను మాత్రం ఒంటరిగా అడవికి పంపించనంతే ఫారెస్ట్ ఏంటమ్మా ఇవాళ ఒంటరిగా ఆడపిల్లలో ఫారెన్ కూడా వెళ్తున్నారు అమెరికా వెళ్తున్నారు ఆఫ్రికా వెళ్తున్నారు అంటార్కిటికా వెళ్తున్నారు చివరికి చంద్రమండలం కూడా వెళ్తున్నారు అమ్మాయి గారు ఏదో దండకారణ్యానికో రంపచోడవరం ఫారెస్ట్ కి వెళ్తున్నట్టు అలా భయపడిపోతారేంటి అట్లా నల్లమల ఫారెస్ట్ కే కదా ఒకవేళ అమ్మాయి గారు ఒంటరిగా వెళ్ళడం మీకు సెసేమిరా ఇష్టం లేకపోతే నేనే స్వయంగా తోడుగా వెళ్తాను నువ్వు నిన్ను ఇంట్లో చూసే మేము దడుచుకుంటున్నాము అడవిలో చూస్తే పుల్లు సింహాలు చస్తాయిరా రస్తేగిస్తే రిస్కే పోద్ది ఏమనుకుంటున్నారు నా గురించి కేరళ నుంచి బస్సులోనూ రైల్లోనూ దిగాను అనుకుంటున్నారా ఫారెస్ట్ నుంచి నడిచొచ్చా ఎలాంటి ఫారెస్ట్ అయినా నాకు కొట్టిన పిండి అసలు వీరప్పనికి ఫారెస్ట్ లో ఎలా తప్పించుకోవాలో ట్రైనింగ్ ఇచ్చిందే మనం అందుకే రెండు రాష్ట్రాల పోలీసులు ఏకమై కింద మీద పడి చేస్తున్నారు ఇప్పుడు నిన్ను దంతి వీరప్పని దొరుకుతాడనమాట వీరప్పనికి మనకి ప్రెసెంట్ టెన్స్ బాగాలేవు ఒప్పేసుకున్నారు నీ పెళ్ళావా అవును ఎలా పడుతున్నారా నాయన 
మోటలో జాకెట్ ఉందంటే అందులో డబ్బులు ఉన్నాయంటే తీసి మోటలో లేదు గోచిలో ఉంది ఏదేది ఎక్కడెక్కడ పెట్టాలో అక్కడ పెట్టి సావర్ మార్చి మార్చి నా ప్రాణాలు తీస్తున్నా కదరా ఎక్కడ గోచి ఎక్కడ కాదు వెనకాల వెనకాల ఇది కూడా మార్చి కట్టడం మొదలు పెట్టారా జరిగా జరగరా ఎక్కడరా ఓ ఇక్కడా ఎండ్రావాడిని అయ్యా పోలికేలేదే ఇండియాలో ఎన్ని ఫారెన్ బ్యాంకులున్నా ఎన్ని లోకల్ బ్యాంకులున్నా మన ఆంధ్రావాడు ఆచారాన్ని మర్చిపోకుండా ఇప్పటి వరకు ఈ గోచీ బ్యాంక్ ని మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు వాడిక్కడ రాశాడు సరే రేపు ఎక్కడ రాస్తాడు ఎక్కడికి ఎవరా నీ పెళ్ళా కాదన్నా బస్సు బస్సు పోతే నీకెందుకయ్యా బాధ కండక్టర్ నలభై ఐదు రూపాయలు ఇవ్వాలన్నా దానికి నువ్వేం కంగారు పడకు వెనకాల ఇంకో బస్సు వస్తుందిగా వస్తే ఆ బస్సులో నువ్వు కండక్టర్ ఉంటాడు కదా ఉంటే నువ్వు ఈ బస్సులో పోగొట్టుకున్న డబ్బుల్ని ఆ వచ్చే బస్సులో ఉన్న కండక్టర్ ఇస్తాడయ్యా ఈ కండక్టర్ ఇవ్వాల్సిన డబ్బుల్ని ఆ కండక్టర్ ఎందుకు ఇస్తాడన్నా భలే అడిగేవాయా బాగుంది డబ్బులండేమా ఈ అడవిలో ఎలుగు బంట్లు అవి ఉంటాయి అమ్మయ్యా అయితే ధైర్యంగా ముందు నడచ్చు కానీ పుల్లు ఉంటాయా ఇంకా నయం పోకోడు తినైనా బతకొచ్చు పులి కంట పడితే అది నన్ను పోకోడు తినేసినట్టు తినేస్తుంది అదే టంక అడవిలో వీరప్పనికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చింది మీరే అన్నారు సర్లే అమ్మా ఫోటోలో వీరప్పన గడి మీ సార్లు చూస్తేనే నాకు ఒంట్లో ఎముకలు కదులుతాయి ఏదో నువ్వు అడవికి వెళ్తానంటే మీ నాన్న వద్దంటున్నాడు కదా నాకు ఇక్కడ చిన్న పని ఉందని ఈ డ్రామా ఆడాను సర్లే అంకల్ డ్రామా అన్న నాకు మంచి హెల్ప్ చేశారు థ్యాంక్ యూ ఇదిగో ఈ మ్యాప్ లో ఉన్న అడ్రస్ ప్రకారంగా ఈ దారులేంటో ఇదేంటో నేను కనుక్కొని వస్తాను అక్కడ ఎవరో ఉన్నారు నువ్వు ఇక్కడే ఉండు దోరా దగ్గరికి తీసుకుపోదాం తీసుకురా
ఈ కోన మన అడవిలో అనుమానంగా తిరుగుతూ కనిపిస్తే పట్టుకొచ్చా నువ్వు మా కోనకెందుకొచ్చినావు మీ గూడెం చూడాలని మీ అందరి గురించి తెలుసుకోవాలి తెలుసుకుని ఏం చేస్తావు మీ జీవిత విధానాలను మీ కష్ట సుఖాలను తెలుసుకుని ఆ పత్రికల ద్వారా ప్రభుత్వానికి తెలియచేయడానికి నేను వచ్చాను అట్లా చేస్తే మాకేమొస్తుంది కూనా ప్రభుత్వానికి మీ గురించి తెలుస్తుందండి మీ గూడానికి రోడ్లు స్కూల్ ఆసుపత్రి అన్ని వస్తాయి అంతేకాదు మీరేదైనా చేతి పనులు చేసుకోవడానికి డబ్బు సహాయం చేస్తుంది మీకు అండగా ఉంటుంది ఎవరి అండదండలు మాకొద్దు ఆ అడవి తల్లి ఈ నాగమ్మే మాకు అండ ఎంతో అభిమానంతో మీ గూడానికి వచ్చాను మీ ఆచార వ్యవహారాలు తెలుసుకునే అవకాశం మీరు నాకు కల్పించాలి దొరా ఈ బస్తీ దొరసాని మాటలు నమ్మకండి ఈ నాగరికులు మన గూడెంలో ఉంటే అనర్థాలు వస్తాయి నేను మీలాంటి మనిషినే కదా నా చేతనైతే మీకు ఏదైనా మంచి చేస్తానే కానీ నా మూలంగా మీకు ఎటువంటి హాని జరగదు గూడెం పెద్దగారు నా మాట నమ్మండి ఆడపిల్లని ఎంతో దూరం నుంచి వచ్చాను కొన్ని రోజుల పాటు మీతో ఉండనివ్వండి ఈ బస్తీ కోనం సుత్తే మంచిదాల్లో ఉంది కొన్నాళ్ల పాటు మనతో ఉండనివ్వండి ఉండడానికి నేను ఒప్పుకోను ఆ మాట చెప్పాల్సింది మీరు కాదు గూడెం పెద్దగారు మీరు చెప్పండి మీ గూడానికి వచ్చిన వాళ్ళని అవమానపరచడం వెళ్ళగొట్టడం మీ ఆచారం అయితే చెప్పండి నేను ఇప్పుడే వెళ్ళిపోతాను పగవాడు గూడానికి వచ్చినప్పుడు పడగ విప్పి కాటు వెయ్యడమే కాదు పని మీద వచ్చిన వాళ్లను గుండెలకు హత్తుకుని ఆదరించడం తెలిసిన జాతి మా శివంగి ఈ కోనను నీ గూటులోనే ఉంచుకో ఏ లోటు రాకుండా చూసుకో ఈ కోన నేటి నుంచి మన గూడెంలోనే ఉంటది మన వరుసగానే చూసుకోవాలా ఇది ఏమైనది పట్టుకెళ్లి పట్న వాసుల ముందు ఆడించి సొమ్ము చేసుకుందాం అనుకున్నాను దొరా అది కరిసింది దొరా మీరే మనం అవమానం చేసినావు సరైన శిక్ష విధించింది అనుభవించు నేను నీకు మందు వెయ్యను వెయ్యను గాక వెయ్యను ఇక మీదట ఎవరైనా ఇసుమంటి తప్పు చేస్తిరో ఇదే శిక్ష ఈ పీనుగను దూరంగా పతిపెట్టు రండి ఎవరై దొరసాని కౌజు పెట్టలాగుంది రే కౌజు గిల్జు అన్నట్టు కాళ్ళు ఎరుగుతాయి వచ్చింది వెళ్ళడానికి కాదే తాను పడ్డానికి నిన్ను ఓడించి మను పడ్డానికి అంత దమ్ముందా నీకు Oh, my God. 
పారిపోయాడు ఏం కాలేదుగా ఏం కాలేదు అసలు ఎందుకు కొట్లాడుకున్నారు దొరసని మా గూడెల్లో మను చేసుకోవాలంటే మనువాడే ఆడుకోనని మగకోన పోటీ పడి ఓడించాలి అది మా ఆచారం ఆచారం నీకు అర్థం కదలేరా ఏంటది ఇది ఇప్పసారా ఈ తాగితే చాలా మత్తుగా ఉంటది తాగు నాకు వద్దులే కానీ నాకు ఇతేం చాలు దొరసని ఆ మల్లుతో నోడగొట్టాను కాబట్టి సరిపోయింది లేకపోతే అండు మనవాడి నా జీవితాంతం ఏడ్చేదాన్ని సమయాన్ని కర్రసరి నన్ను కాపాడు నీ మేలు మర్చిపోను నేను సహాయం చేయకపోయినా నువ్వే గెలిచేదానివి నీ దెబ్బకి నీ పట్టుకు ఎవరు నిలబడలేదు అలా అనుకు దొరసని ఉన్నాడొకడు ఎవరు సింగడు వాడి పట్టు ఊడం పట్టు నిజంగా వాడి సింగమే నీకు అతని మీద మనసున్నట్టుంది అయితే పోరాడు ఓడిపో నేను చచ్చిపోతాను కానీ ఓడిపోను ఆడు నన్ను గెలిచే మనువాడాల అలాగా సరే గాని మీరు నాగభక్తులు కదా మీ గుడిలో నాగశాస్త్రం ఉందట ఎక్కడుంది అనుమానంగా తిరుగుతుంటే పట్టుకొచ్చా కూరా నిజమేనా నేను ఆ రోజు చెప్పాను ఈ కూర మన గూడెలోకి వద్దని నువ్వు నా మాట వినకుండా దీన్ని ఇక్కడే ఉండమన్నా ఇది మనం లేదో చేయడానికే ఈ గూడెనికి వచ్చింది ఏ కూర సింగడు చెప్పింది నిజమేనా తలకవేమి పొద్దున్న నా ఉంగరం ఎక్కడో పడిపోయింది వెతుకుతున్నాను ఈ కూర ఉంగరం పడిపోయిందంట ఈ బస్తీ కూర మాటలు నమ్మొద్దు కడుపులో ఏదో పెట్టుకొని మాట మారుస్తుంది కూనా నువ్వు చెప్పినట్టు ఉంగరం నిజంగానే దొరికితే ఈ గూడెవరోనే ఉంటావు లేదు అమ్మ సిద్ధ చేస్తుంది ఉంగరం దొరికింది దొరా చభాష్ సింగ అనుమానించితే అవమానించినట్లుదా అది మన జాతి లక్షణం కాదు కూనా మా సింగడికి ఆవేశం ఎక్కువ ఆలోచన తక్కువ పట్టించుకోకు పో తొంగో పో ఇది తీసుకో ఎవరి గూటిలో వాళ్ళు తొంగోండి ఈ కూనలిద్దరూ ఒకరిపై ఒకరు మనసు పడ్డరు మనం వాడాలనుకున్నారు తిరు పెద్దలకు ఇష్టమే గూడెం దొరగా నాకు ఇష్టమే మరి మన కులదేవత అమ్మ ఆశీస్సులు పొందాలి కదా అందుకే మన ప్రయాణము నాగుల కోణకి ఏంటి 
అక్కడ నాగదేవితో వచ్చి మనవాడి వాళ్ళని ఆశీర్వదిస్తుంది పదదర్శాని అదే నాగుల కోన మనవాడాలనుకుంటున్నా తల్లి మమ్మల్ని దీవించు జీవితాంతం నిన్ను కొలుచుకుంటాం మా కోనలు తప్పు చేస్తే పెద్ద మనసుతో వాళ్ళ తప్పులను క్షమించి ఆశీర్వదించమ్మా పడమరగుంకుతుండే కులదేవత దీవించడానికి రాకుండే గూఢవాచారం ప్రకారం మన కులదేవత కరుణిస్తేనే మను దీవించలేదంటే మీరు కలిసిండడం ఆ తల్లికి ఇష్టం లేదు నేటి నుండి మీరు చతగా ఉండడానికి వీల్లేదు ఇది నా ఆన ప్రయోగాలు చేయాలని ఈ అమ్మను వదిలి ఒంటరిగా అడవికి వెళ్ళింది చిన్న పిల్ల తెలియక ఏదైనా తప్పు చేస్తే దాన్ని క్షమించు నా ఒక్కగానొక్క కూతురికి 
ఏ ఆపద రాకుండా కాపాడు తల్లి నేను నోచిన నోములు వృధా చేయకో నిన్నే నమ్ముకున్నాను అదేం చెయ్యదు అది నేను పుట్టక ముందు నుంచి నా ఇంటనే ఉంటున్నది ఒక పని మీద పాము పని మీద ఉందా మా పూర్వీకులు నాగశాస్త్రాన్ని ఆటియాకులపై రాసి అది దుష్టుల కంటబడి దుర్వినియోగం కాకుండా ఉండడానికి కృష్ణ సర్పాన్ని వశీకరణ చేసి దానికి కాపలాగా పెట్టినారు నల్లమల అడవుల్లో కొన్ని వందల సంవత్సరాల కిందట తాళపత్రాల్లో రాసిన నాగశాస్త్రం ఉంది అవకాశం ఎవరికి కలగలే ఎందుకని అమ్మ నాగదేవత కరుణించి వరం ప్రసాదించాలి కదా అలా ఎంతకాలం ఎదురు చూస్తారు ప్రయత్నించాలి కదా అపచారం అట్లా చేస్తే అమ్మ నాగమ్మ బుస కొడుతుందని పచ్చని మా గూడెం మసిపోతుందని పెద్దలు చెప్పినారు కూనా నువ్వే చింత లేకుండా హాయిగా పడుకో అమ్మ సల్లగా చూస్తుంది నీరైపోయింది చుట్టుకులు తీసుకొస్తా
मधुमती 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 साक्षात् नागदेवत मा कुल आलिने चूसे भाग्यम इंतरकूरी दखले दैवत्वा पम रूपा दाचे शक्ति उ अदृष्ट प्रसाद दिशला दोसा 
నాగదేవత మమ్మల్ని దీవించకపోతే సింగని మనవాడని నా జీవితం వృధా అమ్మా అబ్బా లేకున్నా సింగడు నా బిడ్డలా పెరిగినాడు వీళ్ళిద్దరూ మనువాడాలని మోజుపడి నీ కాడికి మొక్కుకుందామని వచ్చినారు కరుణించి కనిపించి దీవించు తల్లి రా అమ్మ రా తల్లి దీవించు తల్లి తల్లి సల్లగా దీవించావు తల్లి ఈ ఎల మీరు మా గుడానికి రావడం మా అదృష్టం స్వామి కూనా కోన పేరు మధుమతి పట్నం నుంచి వచ్చింది కోనా సామి దండం పెట్టు ఎమ్మా ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు మా గురించి మా గూడెం గురించి తెలుసుకోవడానికి వచ్చింది స్వామి అంతేకాదు సామి మాకు దొరకని అదృష్టం ఈ కోనకు దక్కింది ఏమిట అదృష్టం మన కుల దేవత అమ్మ వాసుకి దర్శనం దొరికింది స్వామి అంతేకాదు తల్లి ఈ కూర దాహం తీర్చింది నీళ్ళిచ్చింది నిజమే కానీ పావు అమ్మాయిలా వచ్చిందంటే నేను నమ్మను నువ్వు హేతువాదివా కాదు వాస్తవవాదిని వాస్తవవాదివా అదేమిటో మీరే అన్నారుగా హేతువాదినని నాది ఏ వాదం అని అనుకున్నా పర్వాలేదు కానీ నా కళ్ళతో చూడందే ఏది నేను నమ్మను నీ కళ్ళతో చూడలేని వాస్తవాదు ఈ ప్రపంచంలో ఎన్నో ఉన్నాయి ఒక్కొక్కప్పుడు మన కళ్ళతో చూసినవే నమ్మలేని మనుషులం మనం కావచ్చు కానీ ఇది చూడమ్మా ఈ దొరగుడిసలో ఉన్న కృష్ణ సర్పాన్ని నువ్వు చూసావా చూశాను అది కొన్ని వందల సంవత్సరాలుగా ఆ తాళపత్రాలను కాపలా కాస్తోంది అదే నేను నమ్మలేకపోతున్నాను పావుల జీవిత కాలం ఎంత అది కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుంచి కాపలా కాయడం ఏంటి మరి అదే మంత్రశక్తి అంటే ఆ తాళపత్రాల్లో ఉన్న నాగశాస్త్రం దుర్మార్గుల చేతికి దక్కకుండా ఉండాలని సర్పజాతి అంతరించిపోకుండా ఉండాలని కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితం ఒక యోగి ఆ కృష్ణ సర్పాన్ని వశీకరించి అక్కడ వాటికి కాపలా ఉంచాడు ఇవన్నీ చెప్పి అమాయక జనాన్ని నమ్మించచ్చేవు కానీ నేను నమ్మను సరే నాతో మీరెవ్వరూ ఈ గీత దాటి లోపలికి రాకూడదు చూడమ్మా నాగజాతిలో శ్రేష్టమైన అతి శక్తివంతమైన ఆ శ్వేత నాగునే నేనిప్పుడు వశీకరించి ఇక్కడికి తీసుకుని వస్తాను
చూసావామ్మా వశీకరణ ద్వారా ఈ శ్వేతనాగుని ఇక్కడ బంధించాను అది దాని జాతి లక్షణాన్ని కోల్పోయింది ఇప్పుడు అది కదల్లేదు మళ్లీ నాకు నేనుగా వశీకరణను ఉపసంహరిస్తే తప్ప ఈ శ్వేతనాగులో కదలిక రాదు కావాలంటే పరీక్షించు ఇంకా నమ్మకం కుదరటం లేదా అది ఆ బంధనంలో ఉన్నంత వరకు ఎంత కాలమైనా అదలా అచేతనంగా ఉండాల్సిందే మీరు చెప్పేది నిజమైతే నా కోసం అదలా ఉండనక్కర్లేదు దాన్ని వదిలేండి అలాగే ఈమెను శ్వేతనాగు పగబట్టింది 
అందుకే కాటేయబోయింది పగబట్టిందా అవును ఈ అమ్మాయి పూర్వజన్మలో తన తమ్ముడి ప్రాణాలు కాపాడబోయి యాదృచ్ఛికంగా దాని చావుకు కారణమైంది అందుకే ఈ జన్మలో ఈమెను చూడగానే ప్రతీకారంతో కాటేయాలనుకుంది అది కుదరక విషం చిమ్మి వెళ్లిపోయింది శ్వేత నాకు పగపట్టిందంటే అది జన్మ జన్మలకి వెంటాడుతూనే ఉంటుంది అంతేకాదు దానికి కామరూపాన్ని ధరించే శక్తి కూడా ఉంది ఇప్పుడు అట్టాసామే దీనికి ఇరుగుడు లేదా ఉంది చూడమ్మా ఈ తాయత్తు నీ చేతికి కట్టుకోవాలి ఎందుకు ఈ తాయత్తు నీ చేతికి ఉన్నంతకాలం ఆ శ్వేతనాగు నిన్నేమీ చేయలేదు నీకు నమ్మకం ఉన్నా లేకపోయినా ఈ తాయత్తు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నీ చేతి నుంచి తీసేయ ఒకవేళ తీసేస్తే తక్షణమే ఆ శ్వేతనాగు వెంటాడి నిన్ను కాటేస్తుంది ఒక్కసారి ఈ తాయత్తు నీ చేతి నుంచి తీసేస్తే దాని శక్తిని కోల్పోతుంది ఆ తర్వాత మళ్లీ ఆ తాయత్తుని కట్టే అర్హత నాకు లేదు చెప్పినట్టు తాయత్తు తీయొద్దుకోనా నా కళ్ళల్లోకి సూటిగా చూసేపు దొరకని నీ కబురు వచ్చింది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మా అమ్మకు ఒంట్లో బాగాలేదట అయ్యో ఓ కాండక్టర్ ఏంటి వేషం ప్రమోషన్ కాదు లూజ్ మోషన్ ఉన్న ఉద్యోగమే పోయింది ప్రేమించిన వారికి ఇవన్నీ సహజం అసర్లే కలిసిందీటికి మించిపోయిన మేటర్ ఉంది మొత్తం చెప్పాలంటే ఒంట్లో ఓపిక లేదు ఆకలి అల్లుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏమన్నారు ఇది మన సొంత హోటల్ లాంటిది నీకేం కావాలంటే తీసుకోవచ్చు రెండు వాడ రెండు పూరి రెండు ఇడ్లీ రెండు అంటుపడు సార్ ఇప్పుడు ప్రాణాలు లేచొచ్చాయా తిండి పెట్టి చంపేసా సార్ నిజంగా మధుమతి నా గురించి అడుగుతుందా బిల్లు రై ముఖ్యమైన లవ్ మ్యాటర్ మాట్లాడుతుంటే బిల్లు అంటే బిల్లు బిల్లు ఒకటి పారిపోతాయి సార్ మీరు చెప్పండి బిల్ 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 ఓకే 
ఏంటయ్యా రెండు రూపాయలు ఇచ్చావు యాభై రూపాయల బిల్లు ఇది టిప్పయ్యా తీసుకో ఏంటి టిప్ప కాదే బిల్లు ఏంటిదంతా తినిమని చెప్పేసి నీ దగ్గర రెండు రూపాయలు ఉందా బిల్లు కడతాడు రాని బాబా నన్నే మోసం చేయాలని చూస్తున్నావా లేదు లేదు మోసం చేసింది ఆడు తిన్నది నువ్వు తిరుక్కున్నాను రా అయ్యా నేను పకోడి స్పెషలిస్ట్ కాఫీ టీ కూడా సూపర్ గా పెడతాను నీకేం పని చెప్పాలో నాకు తెలుసు రా రాకూరా కూసో నేను ఊరికి వెళ్ళిపోతున్నాను తాత అదేంటి కూనా ఈడనే ఉంటానన్నావు ఏదో రాయాలన్నావు అమ్మ కంట్లో బాగాలేదని ఉత్తరం వచ్చింది తాత చూడటానికి వెళ్తున్నాను అయితే మళ్ళీ రావా కూనా మీరందరూ నా పట్ల చూపిన ప్రేమ ఆదరణ నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను నేను మళ్ళీ తప్పకుండా వస్తాను తాత అట్లనే కూనా వెళ్లే ముందు నీకు మాట చెప్పాలి చెప్పుకూనా నువ్వు నా బిడ్డలాంటిదానవు నీ పూర్వీకుల నుంచి ఆ తాళపత్ర గ్రంథాలు అక్కడే ఉన్నాయి అందులో మనకు ఉపయోగపడే విషయాలు ఏమైనా ఉండొచ్చు కదా మీరెందుకు ఆ గ్రంథాలు తీసి చదవకూడదు తప్పుకూనా అట్లా అనకూడదు మేమిప్పుడు చల్లగానే ఉన్నాం దాన్ని తాగితే కష్టాలు రావచ్చు తాత కష్టాలే వస్తాయో లేకపోతే సుఖాలే మొదలవుతాయో అసలు మీరు ఆ గ్రంథాలు తీసి చదివితేనే కదా తెలిసేది వద్దుకూనా ఆ పని మాత్రం చెయ్యలేదు నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆ రోజు నేను తాళపత్ర గ్రంథాలు తీయడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు నాకు వాసుకి కనిపించింది మీరు కూడా ప్రయత్నించండి తాత అప్పుడు మీకు తాళపత్ర గ్రంథాలు చదివే అవకాశం అయినా కలుగుతుంది లేదా మీ కులదేవతైనా వాసుకి కనిపించే భాగ్యం దక్కుతుంది ఈ రెంటిలో ఏ ఒక్కటి జరిగినా మీ జీవితం ధన్యమైనట్టి కదా నేను వెళ్ళొస్తాను మంచిది కూనా అన్నే బస్ తాగుద్దమ్మా మీరు వెళ్ళి నేను వెళ్ళిపోతాను బస్ ఇక్కడికి కదా వస్తుంది మీరు గూడ లోపలికి వెళ్ళాలంటే అడవిలో చాలా దూరం నడవాలి వెళ్ళండి నువ్వు మళ్ళీ మా గూడానికి తప్పకుండా రాలు దొరుకుతాని నిజం చెప్పాలంటే అసలు నాకు వెళ్ళాలనే లేదు అమ్మ కొంట్లో బాగాలేదు కదా కాబట్టి వెళ్ళక తప్పట్లేదు వస్తాం దొరుకుతాని నేను మిమ్మల్ని మళ్ళీ చూస్తానని నా కన్ను కూడా అనుకోలేదు మేడం మీరు కండక్టర్ మాట్లాడు మళ్ళీ కానీ పాట పాడానే అదే బాబా అవును మీరు మూటలు మోస్తున్నారేంటి అది అది ముందు మిమ్మల్ని చూసినప్పుడు మతిపోయింది ఆ తర్వాత ఉద్యోగం పోయింది లవ్ లో ఇదంతా సహజం కదా అవునవును నా మతి మండ నిలబెట్టి ఏదేదో మాట్లాడుతున్నాను ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారు ఏం తీసుకుంటారు కాఫీ టీ వద్దు హార్లిక్స్ వద్దు మీరు ఏదన్నా చోపి అంకుల్ ఒక హార్లిక్స్ కలుపు రోజు బ్లాక్ టీ తాగి పడివి ఇవాళ హార్లిక్స్ తాగే రేంజ్ కి వచ్చాం అనమాట అదే మరి ఎక్కువగా మాట్లాడేవాడు నీలా టీ చేసుకుంటుంటాడు ప్రేమగా మాట్లాడేవాడు నాలా ప్రేమిస్తూ ఉంటాడు ఏ హరి విల్లు విరబూసినా నీ తర హాసమనుకు తొందరగా చెయ్యి మన ప్రతి సంగమం ఎంతో హృదయంగా బ్లాక్ టీ తాగడం ఈ బ్లాక్ బాబా స్టైల్ హార్లిక్స్ తాగడం మై స్వీట్ హార్ట్ మధుమతి స్టైల్ మధుమతి ఎక్కడ రా వచ్చింది అమ్మా మధుమతి నా తల్లి ఎన్నాళ్ళైందమ్మా చూసి అంకే ఏంటి అంకే ఇన్నాడు ఏమైపోయారు అదంతా పెద్ద కదమ్మా ఏంటి చెప్పండి అంకు ఫాస్ట్ బ్యాడ్ 
ప్రెజెంట్ ఓకే ఎన్నాళ్ళైనా నువ్వు ఈ బస్ స్టాండ్ గా వస్తావు కదా అని నీ కోసం కాసు కూర్చున్నానమ్మా నేను కూడా మేడం నా ఫీలింగ్స్ అర్థం చేస్తాను పెద్ద జోకర్ లా ఉన్నాడు ఇలా చూస్తూ ఉంటే జీవితం తరిగిపోతుందిరా ఏ రూట్ లో డబ్బులు పోగొట్టుకున్నావో ఆ రూట్ లోనే సంపాదించాలి అదే రా తెలుగు గల వాళ్ళ లక్ష్యం ముందు మోటర్ మోసేది వదిలిపెట్టు గుర్రను ఉపయోగించి పైకి రావడానికి ప్రయత్నించు వస్తా అంతేనమ్మా బ్యాలెన్స్ కావాలా ఇలాగే నిన్ను మోసం చేసిన వాళ్ళని నువ్వు కొట్టుంటే నీకు ఈ రోజు పరిస్థితి వచ్చిండేది కాదరా బుర్రను ఉపయోగిస్తే జీవితంలో ముందుకొస్తావు వాడు బుర్రను ఉపయోగించు బుర్రను ఉపయోగించు అంటున్నాడు నా దగ్గర లేని దానికి నేనేం చేసేదిరా నా మధుమతి నన్ను వదిలిపెట్టి వెళ్ళాక నా జీవితంలో అన్ని పోయాయిరా ఆడపిల్లవి పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఒక్క రోజు కూడా నిన్ను విడిచి ఉండలేదు అలాంటిది రిసెర్చ్ అని అడవులకెళ్లి రోజుల తరబడి అక్కడ ఉంటే ఎంత దిగులుగా ఉంటుందో చెప్పు కరెక్టేనమ్మా కానీ ఇప్పుడు చూడు వెళ్ళిన పని పూర్తి కాకుండానే తిరిగి రావాల్సి వచ్చింది అయితే మళ్ళీ అడవికి వెళ్లాల్సి వస్తుంది అనమాట నువ్వు వెళ్ళిరారా అమ్మాయి రాదు గాని చంపేస్తారు మళ్ళీ అడవి గడవి అన్నామంటే పోయి పకోడి తీరా సత్యం అది సార్ జరిగింది ఈసారి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం డెఫినెట్ గా తాళపతి ఇవాళ నాకు చాలా ఆనందంగా ఉందమ్మా ఇన్నేళ్లు నాగశాస్త్రం ఉందని నేను నమ్మినా ఆధారాలు చూపించలేకపోయాను ఇవాళ నీ అనుభవంతో నా నమ్మకాన్ని ఈ ప్రపంచానికి నిరూపిస్తాను గుడ్ మార్నింగ్ సార్ తాళపత్రాల్లో నిక్షిప్తమైన ఆ నాగశాస్త్రాన్ని నువ్వు సాధించగలిగితే ఓ కొత్త అధ్యాయాన్ని సృష్టించగలని హలో ప్రవీణ్ ఎప్పుడొచ్చా మాట్లాడుతున్నాను ఇంట్లో ఉన్నావా వచ్చేస్తున్నాను నాగశాస్త్రంతోనే రావాలి All the best. Thank you, sir. Namaste, Uncle. Rama, Rama. Do you want to come here? Do you want to come here? Yes, Uncle. Lakshmi. Yes, I'm here. I'm here. Hello, Auntie. Hello, Auntie. Hello, Auntie. Hello, Auntie. Hello, Auntie. ప్రవీణ్ ఇక్కడ ప్రవీణ ఢిల్లీ నుంచి ఇంకా రాలేదమ్మా నాకు ఇంట్లో ఉన్నాన్ని ఫోన్ చేశాడే నిన్న ఆట పట్టించడానికి అలా చేస్తుంటాడు రామా లోపలికి వెళ్దాం లేదండి నేను మళ్ళీ వస్తాను బాయ్ ఊరిని ఢిల్లీ విషయం బంగారం గాను ఇక్కడ అబద్ధం చెప్పి పిలిపించామని అమ్మాయి మా మీద చిందు దొక్కుతుంది ఇప్పుడు నువ్వు వచ్చావని తెలిస్తే ఎగ్గిరి గంతేస్తుంది ఎందుకు సార్ ఎందుకంటే ఏమిటయ్యా ఒక గాను ఒక కుదురు అదేదో పరిశోధనలని అడవికెళ్తే ఇక్కడ మాకు రాత్రి పూట నిద్రపట్టద్దు నేను మీ ఇంటికి వెళ్ళి వస్తున్నాను నేను డైరెక్ట్ గా ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాను నీకోసం అమ్మా మధు మీ ఇద్దరు మాట్లాడుతుండమ్మా నేను గుడికి వెళ్ళి అమ్మని తీసుకొస్తాను అమ్మ గుడికి వెళ్ళిందా అంకుల్ ప్రవీణ్ చాలా విషయాలు మాట్లాడాలి పైకల్ మాట్లాడుకున్నాను మొత్తానికి నీ ఫారెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెద్ద అడ్వెంచర్ అనమాట అడ్వెంచరస్ కాదు వెరీ థ్రిల్లింగ్ అనమాట ప్రవీణ్ నిజంగా నాకు ఎదురైన అనుభవాలు చూసిన విషయాలు ఇట్స్ అన్బిల్డింగ్ ఓ ఇదా తాయత్తు తాయత్త ప్రవీణ్ నువ్వు చెప్తే నమ్మవు గాని శ్వేత నాకు నా మీద పగబట్టిందట అందుకే ఒక స్వామి నాకు ఈ తాయత్తు కట్టారు అంటే నువ్వు నమ్ముతున్నావా మీ అమ్మ పుట్టలో పాలు పోస్తున్న క్లాస్ పీ కదా అనేవి ఈ తాయత్తు కట్టుకున్నావంటే నీలో చాలా మార్పు వచ్చింది మార్పు అని కాదు ప్రవీణ్ నువ్వు స్కాలర్ వి ఎవరన్నా చూస్తే అసహించుకుంటారా ముందు తీసే నేను తిను నీలా చదువుకున్న అమ్మాయికి ఉండబట్టే స్వాములు బ్రతికేస్తున్నారు అయినా నేను కావాలా తాయత్తు కావాలా నువ్వే కావాలి అయితే దాన్ని తీసే ఒకవేళ పావు వస్తే నేను ఉన్నాగా ఏ నువ్వుంటే పావు రాదా రాదు ఎందుకని 
నేనే ఆ పాము కదా హాయ్ పరిస్థితుల్లోనూ ఆ తాయత్తు మాత్రం తీయొద్దు
రీసెర్చ్ కోసమని అడవికి వెళ్ళొచ్చిన దగ్గర నుంచి అమ్మాయి ప్రవర్తనలో చాలా మార్పు వచ్చింది అది చూసి వాళ్ళ అమ్మ కూడా తట్టుకోలేకపోతుంది అమ్మాయికి ఏం కాకుండా ఉండాలని దేవుళ్ళ చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తూ ఉపవాసాలు ఉంటుంది అది పావు కాదమ్మా వైరు చూడు అది ఒక ప్రవీణ్ పట్టుకున్నాడు ఒంటరిగా ఉంటే నువ్వు ఇలాగే ఏదేదో ఊహించుకుని భయపడుతూ ఉంటావు రామ్మా కిందికి వెళ్ళదు రాలో న్యూడిల్స్ అమ్మాయి గారికి ఇష్టమని న్యూడిల్స్ వేశాను వాగటం వాపి ఒడ్డుతరా ఏంటమ్మా పావేంటమ్మా ఏమైందమ్మా మధు అమ్మ చెప్పు తల్లి బాబు అమ్మాయి పరిస్థితి చూస్తుంటే నాకేదో భయంగా ఉంది నాకు తెలిసిన సైక్రటిస్ట్ ఉన్నారు కాకపోతే ఒక డెల్యూషన్ కి గురైంది డెల్యూషన్ అంటే తెలుగులో భ్రాంతి ఆమె ఇప్పుడు ఒక పాము ట్రాన్స్ లో ఉంది అయితే దానికి ట్రీట్మెంట్ ఏం లేదా డాక్టర్ ఎందుకు లేదు దీనికి పరిసరాలు మార్చాలి ఆమె ఆలోచనలు డైవర్ట్ చేసే పని ఏదైనా చేయాలి షీ విల్ బి ఆల్ రైట్ అయితే ఇప్పుడు మమ్మల్ని ఏం చేయమంటారు ఏముంది పెళ్లి చేసి చక్కగా ఇద్దరిని హాని మని పంపండి అన్ని అవే సర్దుకుంటాయి బాబు ఏంటమ్మా అమ్మాయి ఏంటి అలా ఉంది నిశ్చితార్థం అంటే చిన్న పెళ్లి లాంటిది ఇలాంటి సమయంలో కూడా అమ్మాయి మొహల్లో కళాకాంతులు లేకుండా దిగులుగా ఉంది రా అయ్యా రాహుకాలం రాకముందే నిశ్చయ తాంబూలాలు ఇచ్చిపుచ్చుకుంటే మంచిది తీసుకోండి అది ఏ కదా 
ఇంత <laughs> ఆ పాము ఈవిడ మీద ఎంతగా పగ పెంచుకుందో ఇలాంటి అమ్మాయి మన ఇంటి కోడలుగా వద్దు బావగారు ఇంకా నయం తాంబూలాలు పుచ్చుకోక ముందే అసలు విషయం తెలిసింది బావగారు నిశ్చితార్థం దాకా వచ్చి ఇలా అర్థాంతరంగా వెళ్ళిపోతే వెళ్ళకపోతే మేము కూడా ఆ కుక్క సాగు సత్తామమ్మా ఏంటి నన్ను అర్థం లేకుండా మాట్లాడుతున్నా ప్రవీణ్ కోడలు మెట్టినింట్లో అడుగు పెట్టాల్సింది ఒడి బియ్యంతో కానీ ఒళ్ళంత భయంతో కాదు అదలా పోదాం ఈ స్థితిలో మధురం వదిలిపెట్టి నేను రాలేను ఇదే నేను నిర్ణయమా అవును ఇంటికంటూ వస్తే అది మధుతోనే అయితే నా నిర్ణయం కూడా విను నా గొంతులో ఊపిరుండగా శ్వేత నాకు పగబట్టిన ఈ అమ్మాయి నా ఇంట్లో కోడలుగా అడుగు పెట్టడానికి వీల్లేదు పదవే పోదాం ఒక్కసారి ఆలోచించు బాబు నాన్నగారి మాట కాదనుకో నన్నే నమ్ముకున్న మధుకి అన్యాయం చేసి రాలేను విన్నావుగా విన్నావుగా వాడి మాటలు ఇంకా వాడితో మనకు పనేంటి వాడి కర్మ వాడను పిలుస్తాడు పదపోదాం చూసినవి తెలుసుకున్నవి చాలా గొప్పవి ఇంతకాలం నేను ఉంటాయనుకున్నవి ఉన్నాయని నువ్వు నిరూపించవు ఇట్స్ అట్ అచీవ్మెంట్ నీకు అనుభవమైన ఈ విషయాన్ని కొంతమంది మేధావులతో చెప్పాను ట్రాషన్ కొట్టి పారేశారు అందుకే నేను ఒక సైన్స్ కాన్ఫరెన్స్ అరేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నువ్వు తెలుసుకున్న నిజాన్ని వాళ్ళకి చెప్పి కన్విన్స్ చేయగలిగితే యూ విల్ గెట్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ ఫేమ్ ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ప్రొఫెసర్ గారు మీరు చెప్పింది చాలా బాగుంది అవునమ్మా అడవిలోని అనుభవం ప్రపంచానికి తెలియాలి ప్రొఫెసర్ గారు మీరు వెంటనే కాన్ఫరెన్స్ అరేంజ్ చేయండి ఈ సెమినార్ కి ఇచ్చేసిన మీ అందరికీ నా ధన్యవాదాలు పాములకు పగలు ప్రతీకారాలు లేవు అవి కేవలం విష ప్రాణులని రిసెర్చ్ చేసి తీసి సబ్మిట్ చేసిన నా శిష్యురాలు మధుమతి అడవికెళ్ళి పాములకు పగలు ప్రతీకారాలే కాదు కామరూపాన్ని దాల్చే శక్తి కూడా ఉందని తెలుసుకుని వచ్చింది లేవు లేవు పగలు లేవు ప్రతీకారాలు లేవు కామరూపాలు అస్సలు లేవు ఇదంతా మోసం దగా ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ నో నేను నమ్మను మీ సందేహాలు తీర్చడానికి ఈ సెమినార్ ఏర్పాటు చేశాం ఇప్పుడు నా శిష్యురాలు మధుమతి మీకు వివరిస్తుంది సభకు విచ్చేసిన అందరికీ నా నమస్కారాలు పావులకి పగా ప్రతీకారాలు లేవని థీసిస్ కూడా సబ్మిట్ చేసిన నేను ఈ మధ్య అడవికెళ్ళినప్పుడు కొన్ని నిజాలు తెలుసుకున్నాను ఏం తెలుసుకున్నావమ్మా పూర్వ జన్మలో నన్ను పగబట్టిన శ్వేత నాకు ఈ జన్మలో నన్ను కాటు వేయబోవడం నేను కళ్ళారా చూశాను ఏమిటమ్మా చూసేది పగేమో పోయి జన్మలోనా కాటు వేసేది ఈ జన్మలోనా అది శ్వేతనాగా నువ్వు చెప్పే కళ్ళబల్లి మాటని నమ్మడానికి మేము ఇక్కడ సిద్ధంగా లేవు ఏమయ్యా మీరు ఎప్పుడైనా శ్వేతనాగం చూసారా తెల్ల పాముని మరి మేమేమైనా చెవిలో పూలు పెట్టుకున్నాం అనుకున్నారా చూడమ్మా ఇందాక కాటు వేయబోయింది అన్నావు ఎందుకు వేయలేదు పగ ఏమైనా మర్చిపోయిందా లేక ఆడకూతురని జాలితో వదిలేసిందా ఒక స్వామీజీ ఆ పాము నన్ను కాటు వేయకుండా అడ్డుపడ్డారు అంతేకాదు మళ్లీ అది నన్ను జీవితంలో కాటు వేయకుండా ఉండటానికి ఈ తాయత్తు కూడా కట్టారు తాయత్తు లేదు గీత్ లేదు ఊరుకో అమ్మా ఎవరైనా చెప్తాను అవుతారు నేను అలాంటి వాంద తీస్తాను ఇప్పుడు ఈ చేయి చూడు ఖాళీగా ఉంది ఆబ్రా కదబ్రా ఆబ్రా కదబ్రా చెప్పు చెప్పు దీనికి ఏం చెప్తావు చెప్పు నేను చెప్పేది కాస్త ప్రశాంతంగా వినండి సార్ ఏమిటమ్మా వినేది ఒట్టి మాటలు చెప్తే కుదరదు ఏమైనా ఆధారాలు ఉంటే చూపించు ఉన్నాయి ఏమిటో ఉంటే చూపించవయ్యా సత్యం ఆ వీడియో కేసర్ పిలిచి అలాగే చూడండి చూడండి అన్నారు చూసుకోండి మీరు కూడా వచ్చి చూసుకోండి 
అవునమ్మా అతను చెప్పేది నిజమే ఇక్కడ ఏం రావట్లేదు ప్రవీణ్ నీ దగ్గర ఫోటోలు ఉన్నాయి కదా వాళ్ళకి చూపించు పెద్ద సెమినార్ అని బోర్డు పెట్టి లోపల రప్పించారు తీరా చూస్తే నవ్వులాట రప్పించినట్లు ఏదో చెప్తే నమ్మేళ్లి పోతారులే ఈ గొర్రెలు అనుకున్నారేమో ఎంత గొర్రెలైనా ఆకులు తింటాయి గానీ ముళ్ళు తింటాయని ఎట్లా అనుకున్నారు మీరు మమ్మల్ని పిలిపించి ఇలా మభ్య పెట్టాలనే ఆలోచన ఎలా వచ్చిందండి మీకు ఎందుకు అమ్మాయి నాటకాలన్నీ తప్పైపోయింది క్షమించేయండి తెలజెండు ఊపేయండి మా దానమే పోతాం పావుని మళ్ళీ ఎందుకయ్యా చంపుదావు పోయేదేదో చెప్పారు కూర్చోండి దయచేసి ఒక్క నిమిషం నా మాట వినండి ప్లీజ్ దయచేసి కూర్చోండి మీరు మాటలతో నమ్మరని తెలిసే వీడియో ఫోటోలు సాక్ష్య ధరలు చూపించాం కానీ అవి మీ వరకు వచ్చేసరికి అశ్వేత నాకు మహిమ వల్ల అన్ని నిరాధారాలుగా మారిపోయే అంటే ఏతా మీరు చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే మా దగ్గర ఎటువంటి ఆధారాలు లేవు మేము చెప్పే మాటలు నమ్మి వెళ్ళిపోండి అంటారు అంతేగా సార్ ఈ పరిస్థితులు వెళ్ళి ప్రూవ్ చేయాలంటే ఈ తాయితో ఇక తప్పదు సార్ అంతాలకు పోయి ప్రాణాలు పోగొట్టుకోవద్దు వద్దు మధు ఇంత చిన్న విషయానికి ప్రాణాలతో తెలగాటం వద్దు ఆ తాయిత తీస్తే శ్వేతనా కూర్చి నేను కాటేస్తుంది ఏంటి బాబు వద్దమ్మా శ్వేతనా కూర్చి కాటేస్తుందా ఆహా ఇదయ్యా నాటకం అంటే వాళ్ళు పాత్రదారులు మన ప్రేక్షకులు ఆవిడేమో నేను తాయి తీసేస్తాను నేను తాయి తీసేస్తాను అంటుంది వీళ్ళేమో వద్దు వద్దమ్మా తాయి తీస్తే చచ్చిపోతా ఉంటారు ఇదిగో మీరు అందరూ కలిసి ఒక పని ఇంకో నలుగురు చూసుకొని మంచి డ్రామా కంపెనీ పెట్టుకుని అక్కడక్కడ నాటకాలు వేసుకుంటారు వీళ్ళందరూ రచ్చుకొడుతున్నారు నీ ప్రాణాలు మీద తెచ్చుకోవద్దమ్మా ఒక సైంటిస్ట్ సైనిట్ రుచిని ప్రపంచానికి ప్రూవ్ చేసే ప్రయత్నంలో తన ప్రాణాలని పోగొట్టుకున్నాడు వీళ్ళందరి ముందు నిజాన్ని నిరూపించలేక తల దించుకొని జీవితాంతం బతికే కంటే చనిపోయి సభాష్ అనిపించుకోవడం మంచిది ఇప్పుడే ఈ తాయి దిగ్గర తీసేస్తున్నాను తర్వాత శ్వేతరాగు వచ్చి నన్ను కాటేస్తుంది అప్పుడైనా నిజమైతే నమ్మండి అమ్మయ్యా రసవత్తరమైన ఈ డ్రామాలో మధుర ఘట్టం ముగిసిందయ్యా మధుర ఘట్టం మాట అలా ఉంచు అసలు పాత్రధారి శ్వేతరాగు అక్కడ శ్వేతరాగు ఏమిటండి కరకరరావు గారు ఇందా నుంచి చూస్తున్నాను పావు లేదంటారు పగ లేదంటారు శ్వేతరాగు లేదంటారు అది ఒకవేళ ఇక్కడికి వస్తే ఏం చేస్తారు ఏం చేస్తానా
ఆధారపోసి తనకు తాయత్తు కట్టాను తీయద్దని హెచ్చరించాను కూడా ఇప్పుడు నేను చేయగలిగింది 
తను బ్రతికితేనే ఈ దేశానికి మేలు జరుగుతుంది నా కూతుర్ని కాపాడే శక్తి మీ ఒక్కరికే ఉంది స్వామి అది ఏం కాదు మధు ఈ పరిస్థితుల్లో తన్ను కాపాడే శక్తి ఒక్క ఆదిశేషుడికి మాత్రమే ఉంది భక్తితో ఆరాధిస్తే ఆయన నీ ప్రాణాల్ని కాపాడగలదు ఆరాధించే శక్తి కూడా లేదు స్వామి భయపడకమ్మా నేను ఒక్కటి మాత్రం చేయగలను ఆ ఆదిశేషుణ్ణి ప్రార్థించడానికి కావలసిన శక్తిని మాత్రం నేను నీకు ఇవ్వదు మధు కళ్ళు మీద మధు మధు ఆఖరికిదక్కింది <laughs> అది నీ అదృష్టం ఇందులో అంశాలని పరిశీలించి పరిశోధించి నాగజాతి హాని కోసం కాకుండా మానవజాతి శ్రేయస్సు కోసం ఉపయోగించు స్వీకరించు స్వీకరించు ఉంది పాము ఉంది పగ ఉంది మంత్రం ఉంది మహిమ ఉంది కాదనే వాడిని రమ్మనండి కరకర నవలేస్తాను మిరమిర మింగేస్తాను నవలేస్తాను మింగేస్తాను రమ్మనండి 